A metáfora é a mãe de todas as figuras, né? Eu me lembro até hoje, o meu professor de linguística, aliás, foi a primeira vez que eu ouvi falar em linguística, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia que existia. E logo de cara eu descubro que eu estou tendo aula com o Papa da Linguística da Língua do Brasil, professor Sidmar Paz, conhecido também como Gansolino. Sabe o Gansolino do Pato Donald? Ele era o próprio, a figura dele era assim, algo estranhíssimo. Um dia ele estava dando figuras de linguagem, ele falou, só existe uma figura de linguagem, a metáfora. Porque toda vez que você usa uma figura de linguagem, você fala em sentido figurado. Então a metáfora é a mãe de todas as figuras. Com o tempo, o pessoal foi separando, ah, sinédo, que elipse, blá, 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 mas tudo é metáfora. É o uso de uma palavra com o significado de outra. Tá bom? Sua boca é um cadeado, meu corpo é uma fogueira. Tá? Aí ele deu uma explicação que eu achei ótima. Para falar a verdade, a metáfora é uma comparação que perdeu o eixo comparativo. Menina, você é mais bonita do que uma flor. Comparação. Aí eu vou tirar tudo. E virar para a garota e falar, garota, você é uma flor. Quando eu tiro o eixo comparativo, eu fiz uma metáfora. Legal? Então Chico, quando escreveu esses versos, pensou, a sua boca é como o cadeado. Quer dizer, você é uma pessoa que fala pouco. Meu corpo é como uma fogueira. Eu vivo o tempo todo sexualmente ativado por você. Aí o que, que ele faz? Ele tira o eixo comparativo, que é a palavra como. E faz a metáfora. Sua boca é um cadeado, meu corpo é uma fogueira. Lindão isso aí? Metonímia é quando eu uso uma palavra por outra, porque existe uma relação entre elas. Ele tinha um volpe em sua sala de jantar. Hã? Em vez no, de um, um quadro do volpe ou até o nome do quadro, ele usou o nome do autor, né, para dizer. Uh, quando você for ao, ao MASP em São Paulo, você vai ter a oportunidade de ver um Renoir super famoso, que é, é As Meninas d'Anver, uh, o, o Rosa e Azul. É um, é um Renoir, um Renoir. Em vez de falar um quadro pintado, um Renoir. Possuidor pelo possuído. Na guerra não descansam as armas. Espera aí, não são as armas que não descansam. São os soldados. Mas em vez de falar os soldados não descansam, eu uso o objeto possuído pelo possuidor. O lugar pelo produto. Pouca gente sabe que champanhe só é verdadeiro se vier dessa região. Você só pode chamar um champanhe de champanhe se ele vier da região de champanhe. Entendeu? Aquilo que a gente toma no final do ano que a gente compra no posto de gasolina, <risos> aquilo não é champanhe. Aquilo é um frisante, né? um vinho frisante, um licoroso, coisa que vale, mas champanhe não é. A causa pelo efeito. Linda essa frase. Tresloucada tomou a morte. Ninguém toma a morte. Ela tomou o quê? Veneno. Tresloucada. Não conhecia essa palavra? Não? Maluca, pirada. O continente pelo conteúdo. A gente usa isso direto. Putz, eu estava com uma fome que eu comi dois pratos. Legal? Na verdade você não comeu dois pratos, você comeu o conteúdo. O inventor pelo invento. <risos> Legal? Concreto pelo abstrato. 
Ninguém tem uma boa cabeça, a gente tem um bom cérebro, um bom pensamento, né? Ah, boas ideias. Gênero pela espécie, acho lindo essa. Estamos na estação das rosas, em vez de falar estamos na primavera. O determinado pelo indeterminado. Isso aí também é uma hipérbole, é um exagero. Certo? Claro, vocês não conhecem a minha mulher, mas, de um modo geral, isso aí é uma hipérbole. Alguém que repita a mesma coisa mil vezes é muito raro. A matéria pelo objeto... O que tinha na realidade eram os copos. Tá? A forma pela matéria... Chutavam a redonda a tarde toda. A bola de futebol. Sinédoc é, é uma espécie é, de metonímia onde você só trabalha com duas relações. A parte do todo ou todo da parte. Então repare. Ei gata, vamos pegar uma tela? Estou convidando você para ir onde? Ao cinema. Só que quando você vai ao cinema, você não pega só a tela, né? Você pega a cadeira, pega a pipoca, pega refrigerante. Se a menina uh, deixar, você pega a mão dela, pega mais alguma coisa e assim vai. Tá? Vestir um vison. Espera aí. Para se ter um casaco de vison, são necessários muitos visões. Visão é um bicho pequeno. Estou tá, usando a... A parte para falar do todo. Catacrese é uma metáfora que de tanto ser usada, já perdeu o seu o sentido original. É, deixou de ser metáfora, virou uma expressão. Olha isso aqui. Usar o enterrar para qualquer coisa que não um cadáver, é uma catacrese. Porque ninguém enterra o espinho na mão. Se você quiser enterrar o espinho, tem que ser na terra. Mas eu estou dizendo que você enterrou na mão. Olha só outro. Você quer embarcar? Tem que ser barco, navio, canoa. Não ônibus, avião. Aqui você tem vários. Minha filha, você, você lavou só um pé de meia. Boca do forno. Asa da xícara. Bico do bule. Boca do estômago. Barriga da perna. Você imaginou se a barriga da perna engravidasse? Não é verdade? Hã? Quem é que ia dar de mamar para a barriga da perna? Para o bebê da barriga da perna? Vocês já pensaram nisso? Então, nasci um bebê, alguém tem que dar de mamar. Quem daria de mamar para o bebê que saiu da barriga da perna? Não fazem ideia? O peito do pé. O peito do pé iria dar de mamar para o bebê da barriga da perna. Essa piada deve ter uns 50 anos, mais ou menos. Né? Foi quando a Fernanda Montenegro começou. Braço do rio, perna da cadeira, Cabeça do alfinete, dente do pente, pé de goiaba, coração da cidade. Como a gente usa isso direto sem perceber que está usando, né? Dente de ar, tem um monte. Catacrese é o que não falta. Antonomásia é quando você substitui um nome por outro, ou por uma expressão que facilmente o identifique. Por exemplo. De quem eu estou falando? É, eu falei, meu irmão, eu vou tocar você para fora. Não é verdade? Falando de Pelé. Primeiro e único. Não vai ter igual nunca. Nunca, nunca, nunca. O rei de futebol. Tá?
Com certeza esse cara é Flamengo. Pô. Pô, é, não, 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 se não sabe quem foi o Galinho de Quintino, não sabe quem foi Zico. Hã? Pô, pois é. Recife é cheio de canais. É. é os detratores chamam a cidade de Recífilis. E dizem Recífilis, a Venéria brasileira. <risos> que horror, né? É Recife, a Veneza brasileira. Figuras de sintaxe. Elipse. O que, que é elipse? Desaparecer com alguma coisa. Aí. E essa, esse desaparecimento... É algo que já está tão, tão enterrado dentro do nosso passado que a gente nem lembra o que, que a gente enterrou na hora que a gente falou isso. Mas toda vez que você fala isso, isso é uma oração uh, optativa, uma oração que expressa um desejo. Você deixa escondido isso aqui. Ó. Você sumiu com o famoso esperoque. Eu espero que Deus me ajude. Catedral é adjetivo. Só que a gente fala catedral numa boa. O certo seria isso. Ó. Por que que é adjetivo? Porque uh, catedral é a igreja que tem uma cátedra. Isto é, é a igreja que tem uma cadeira. Se você for à catedral, no altar tem um trono. E só uma pessoa pode sentar nesse trono, o cardeal. E por que ele tem esse direito? Porque ele é príncipe. Como assim ele é príncipe? Se o argentino bate com as dez, todos os cardeais do mundo vão para lá. Inclusive o nosso daqui. E um fica. Que é o novo Papa. Por isso todos eles são príncipes da igreja católica. Eles podem eventualmente virar Papa. Estar bêbado, calças rasgadas. Sumir com a preposição. A elipse é uma forma assim muito, muito, muito expressiva de passar uma ideia, tá? O que mais? Quando você fala o escarpele, você está fazendo uma elipse do estádio. Porque na realidade escarpele é o nome daquele estádio. Todo mundo quem, cara pálida? Percebeu? A, a elipse, ela tem certos valores que tem que ser levado em conta. Por exemplo, conhecimento. Né? O, usar a palavra catedral, todo mundo usa. O que eu nunca vi é alguém falar igreja catedral. Nunca. Por quê? Porque é uma elipse que já está há um tempão na parada hoje. O, o, o resto são substantivos. Mas, ela, quando eu falo, eu faço essa frase, ela fica subentendida, né? Agora, foi o que eu falei para o cara pálido, subentendida... Dentro da frase, que eu Dentro também do conhecimento da pessoa? No caso, por exemplo, fazer uma prova, eu vou estar dentro da frase. Claro. Zeugma, é uma elipsona. Uh, você desaparece com uma palavra porque ela já apareceu. É uma técnica para evitar repetição. Entenderam bem? As mulheres querem o romance, os homens, sexo. Eu desapareci com o verbo querer. Tá bom? Pleonasmo. Repetição. Tem gente que acha que pleonasmo é defeito. O chamado pleonasmo vicioso é defeito. Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Isso aí. Agora, isso aí é Camões. Vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo. Ele, ele falou: Eu vi claramente visto, eu vi mesmo. Como se ele tivesse um zoom no olhar. Ele estava numa noite, no tombadilho de uma 
caravela, e ele viu emanações de plâncton. Quem já viajou de navio à noite, mas tem que estar tudo escuro, não adianta o um navio tudo iluminado, você enchendo a cara, não vai ver mesmo. Mas tudo escuro, saem fachos de plâncton que sobem assim do mar. E, ele, e, e a marítima gente acha que é santo, acha que é a alma de quem morreu afogado. Então ele coloca isso, vi claramente, visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo. Ana Coluto é a quebra da expectativa de uma frase. Eu, mais tarde, quem sabe, nós podemos conversar sobre esse assunto. Você vai virar para mim, tá, mas e o eu? Cadê a continuação? Isso acontece. Ó. Eu, parece-me que vou desmaiar. Um homem era aquela noite amiga. Tudo frase uh, tirada de texto. Minha vida, tudo não passa de alguns anos inúteis. Você percebeu que eu estou deixando coisas soltas? Morrer, todos haveremos de morrer. Isso é um anacoluto. Silepse é um erro proposital de concordância para eu ganhar um tempo na comunicação. Olha que beleza. São Paulo continuou poluída. Eu disse, falar de São Paulo continuou poluído. Mas eu falei poluída porque eu concordei não com a palavra, e sim com a ideia que eu tenho dela. Eu estou me referindo ao quê? A cidade. Legal? Olha a outra. Sua excelência está acamado. O certo seria dizer, sua excelência está acamada. Mas se esse cara é um homem, pode haver um, uma querela de investiduras, ele pode não gostar de ouvir isso. Então a gente comete o erro de concordância para externar um, uma ideia que a palavra excelência não nos dá. Essa excelência que está doente é do sexo masculino. A criança ficou ferido. Olha que interessante, eu ganho... Tempo, quando eu faço isso, eu ganho tempo. Eu digo assim, a criança ficou ferida, levou seis pontos o garoto. Olha o tempo que eu demorei para avisar vocês que era um menino. Tá? Ó, a criança ficou ferida, levou seis pontos na enfermaria do colégio ontem à tarde... O garoto, o cacete, olha o que eu demorei para avisar que era um menino. Posso chegar e dizer, a criança ficou ferida. Cometa um erro de propósito, para ser mais rápido na comunicação. De número. Estamos muito contentes. Percebeu que na hora que eu falo isso, eu usei plural majestático. Eu usei plural de modéstia. O plural é sempre interessante ser usado no lugar do eu. Certo? Olha, fique tranquila que eu explicarei para você. Não, nós explicaremos para você ficar mais, mais educado. Só que às vezes eu sou obrigado a deixar claro que é uma pessoa só. Então eu digo, estamos muito contentes. Eu usei o estamos como plural majestático e o contente para deixar claro que é uma pessoa só. Coisa engraçada é gente velha. Né? Pô, gente velha é coisa engraçada. Só que gente velha é... Ó, tá tudo no singular. Só que eu quero deixar bem claro que gente velha é um grupo de pessoas. Como comem? Eu devia ter falado como come. Como gente velha come. Mas eu vou e digo como comem que é para deixar claro que gente velha é um grupo. A família queria permanecer unida, mas faltava-lhes amor. Por que eu botei esse lê no plural? Para deixar claro que a ideia de família é uma ideia pluralícia. Sim, mas a palavra é singular. Olha, eu acho que a gente pode explicar isso de outra maneira para você. Eu usei gente no sentido de vários? Ah, 
a palavra gente pode significar uma pessoa só. Né? Cara, a gente foi premiada na loteria, você acredita? Quem foi? Nós fomos. E pode ser nós dois. Que eu, você vai saber, porque você sabe que nós compramos o bilhete em sociedade. Legal? E de pessoa. Olha que legal. Os brasileiros somos otimistas. Caraca, a concordância aí seria os brasileiros são otimistas. Brasileiro, terceiro do plural, eles são otimistas. Mas ao dizer os brasileiros somos otimistas, eu passo uma informação extra. Qual é a informação que eu passo? Eu que falei essa frase sou um brasileiro. Não pode esquecer que a silepse é um erro de concordância que eu faço para ganhar tempo na comunicação. Os professores estudamos muito. Eu devia falar, os professores estudam. Mas eu quero passar para vocês que quem está dizendo essa frase é um professor. Hipérbato, famoso, a famosa inversão, inversão pesada. Qual é a ordem normal da primeira? O presidente morreu, tranquila. Agora, nem sempre a coisa é tão tranquila. Qual é a ordem da segunda? Oi? O manto lutuoso da morte. O manto lutuoso da morte cobre todos nós. Tá? Então, nem sempre botar na ordem direta é um negócio fácil. Assim que isso é uma inversão tão violenta, que provoca obscuridade. Você pode virar para mim e dizer, mas esse idiota escrevia desse jeito por quê? Você está esquecendo que ele tinha que fazer rima? E ele não fazia só rima, ele fazia a métrica. Todas as linhas tem o mesmo número de sílabas. E não fazia só rima e métrica, ele fazia ritmo. Determinadas sílabas em cada linha apresentam uma sílaba tônica. Deixa eu traduzir melhor para vocês. O Lusíadas tem... Ah, eu vou chutar um número, vou... não quero chutar. Eu esqueci. Mas o Lusíadas tem... Vai, digamos... 5 mil versos, 5 mil linhas, certo? Todas elas em decassílabo, todas elas com 10 sílabas. Se você dividir em sílaba cada uma, cada um dos 3 mil versos, você vai ter 10 sílabas em cada verso. E ele trabalhava com oitava rima. A quarta e a oitava sílaba de cada verso... Era tônica. Entendeu porque ele precisa escrever assim? Aí dane-se você. Hã? Não entendi, querido. Olha, você quer que eu diga um negócio? Eu vou falar algo que professor de literatura, quando me ouve falar, me chama de, sabe, de anátema, de sacrílico. Para mim, esse filho da mãe, ele falava em decassílabo heróico. Entendeu? Ele chegava para você e falava, bom dia, como é que você está? Falava, bom dia, como é que você está? É um decassílabo heróico. Fazia parte do, da intuição de falante dele já armar. A gente sabe que não é assim. Mas... Vidas ninfas grinaldas porderosas nas cabeças. A primeira vez que eu vi essa frase foi na aula da dona Dulce, também na universidade, no primeiro ano de faculdade. Eu me senti extremamente privilegiado. Estávamos lá eu e mais três caras. E 320 meninas. Consegue imaginar? Tinha 320 mulheres e quatro caras. Eu falei, vou morrer esses quatro anos da faculdade. Com certeza. Então tem que aparecer para a mulherada achar que você é um cara interessante. Eu levantei o braço e perguntei se ela não tinha errado. 
ela olhou para mim, ela era uma velhinha desse tamanho, ela olhou para mim com 1,98m de altura, olhou com aquele olhar de quem olha assim para um monte de cocô que o cachorro acabou de deixar, e falou, onde meu filho? Eu, eu falei, esse por aí, não é cor de rosas? Detalhe, naquela época a palavra cor levava acento. Esse acento desaparece em 1978. Legal? Não é cor de rosas? Ela virou e falou assim, pelo visto você nunca leu Camões na vida. E mostrou a ordem da frase. Graças a Deus que ela capou no primeiro erro. Porque eu ia dizer para ela que havia dois erros nessa frase. Para mim não era cor de rosas, era cor de rosas. E lá no começo era vidas. Você imaginou? Não? Só es... Dois erros ela cometeu, né, dona Dulce? Puta vida. Eu vi pôr grinaldas de rosas nas cabeças das índias. Isso é o que ele quis dizer com essa frase. Tá? Hã? No dia a dia? Já, 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 já vai... Ah, a gente faz isso, né? Faz. É. Chegou o dinheiro que você estava esperando. O dinheiro que você estava esperando, chegou. Pegou o sujeito, botou depois do verbo, você fez... Um hipérbato. Se você complicar um pouco, é uma síntese. A literação, olha que belezinha. Repetição de consoante. Quem com ferro ferve, com ferro será ferido. Assonância. Repetição de vogal. Bobos bamboleavam bambos os pirilampos. Olha quanta vogal eu botei aí. Policíndeto, repetição de conjunções. Geralmente a conjunção E se presta muito ao policíndeto. Tá? Assíndeto, quando eu não ponho conjunção alguma. Por isso que as coordenadas são sindéticas e assindéticas. Figura de pensamento, a hipérbole. A hipérbole é o exagero. É, chorava rio de lágrimas. Falei mais de mil vezes. Como eu disse, quem conhece minha mulher sabe que não é uma hipérbole. Eufemismo, é, eu não gosto de dar tradução disso, porque hoje em dia tudo que você fala virou motivo para alguém te chamar de machista. Mas eufemismo vem de eu, que quer dizer bom, e fêmea, mulher. Eufemismo é fazer uma coisa cruenta, ficar boa para os ouvidos femininos para os delicados ouvidos femininos. Na época que mulher não falava palavrão, hoje em dia você pega umas mulheres por aí que a boca parece boca de caçapa de snook, né? Abre a boca para falar palavrão, não para. Olha que beleza. Querido, você está faltando a verdade, ou faltando com a verdade. É uma maneira mais educada de dizer que você está o quê? Está mentindo. Pelo visto, você se apropriou indebitamente do erário público. É só, do, desculpa, foi uma bobagem. É só do erário. Usar erário público é uma, é uma redundância, porque o erário é público. Não, não existe erário particular. Hã? O que, que é isso? Roubar o dinheiro do governo. Hã? Não! Apropriar-se indebitamente. Erário é o dinheiro, dinheiro do governo. Ironia, dizer o contrário do que você está pensando. Prosopopeia é atribuir qualidades humanas ao que não é humano. Essa frase acho que tem uma genialidade total. As árvores são umas imbecis, despem-se justamente quando começa o inverno. A árvore é um bicho burro, né? não é verdade? Antítese, ideias que se contrariam. 
Não há no mundo alegria sem sobressalto. Concórdia sem dissensão. Descanso sem trabalho. Riqueza sem miséria. Dignidade sem perigo. Finalmente, no agosto, sem desgosto. Muito interessante. Paradoxo é antítese ao máximo. Difícil é não ter paz. Dif... Difícil e duro é não ter paz na presença deles. Vícios de linguagem, barbarismo. Como tem gente que escreve errado, né? Acho até chique falar, adivinhar. Como é que você nunca vai mais errar? Para você adivinhar, você tem que ter um pacto com o cara lá de cima. Você concorda comigo ou não? Hã? Então, a pessoa que adivinha é alguém que tem algo com a divindade, com o divino. Por isso que adivinhar é com I. É ad, quer dizer próximo, divinos. Putz, de chorar. Ah, esse cara é muito púdico. Não é púdico, é púdico. Gratuito. É gratuito. O U que é o forte. Recorde. Recorde. Está me dando um ataque histérico, viu? Todos esses repórteres de televisão e de rádio falando a respeito do problema do PSL uh, e das candidaturas falsas. Todos falando em candidaturas laranjas. O laranja aí é adjetivo. Quando o adjetivo é formado por um substantivo, ele não varia. Candidaturas laranja. Está todo mundo falando bendito laranja. Você quer ver outra que todo mundo fala? Uh, vai ser entregue ainda, é, na semana que vem, o prêmio Nobel. Tem gente que fala o prêmio Nobel. E o do cinema americano? O Oscar. E não Oscar. Fernanda Montenegro está cotada para receber um Oscar. Foi a primeira vez que ela é cotada. É? E não Oscar. Erro de morfologia. Ô oh, gente, lembra o de verbo que eu dei? Esses erros são... Sabe, são típicos, você, você assina o teu atestado de ignorância. Ele interviu, não, ele interveio. Ele reavê o dinheiro, não, ele reouve o dinheiro. Erro de semântica. Ele foi preso em fragrante. Bom, pode ser, se ele tivesse fedido, ele foi preso por causa do cheiro. Porque fragrante quer dizer cheiroso, quer dizer com fragrância. Quando a pessoa é pega no ato, ela é pega em flagrante. Usar palavras de origem inglesa. Weekend, no lugar de fim de semana. Deadline, em vez de prazo final. Know-how, em vez de conhecimento. Esperteza. E palavras francesas também. Hoje em dia menos, viu? Mas houve uma época que... O... O, o, o acúmulo de palavras francesas era enorme. Era, era chique falar francês. O inglês era um segundo idioma. Mise en scène, mise en scène, em vez de encenação. Ah, coitada, ela está chorando. Para com isso, isso aí é mise en scène. Que o pessoal fala é mise en scène. Isso é mise en scène. Né? Mise en scène, encenação. Né? Ah, vamos ter uma conversa tete a tete, cabeça a cabeça. Uma tradução melhor, cara a cara. Tá? Savo a fé. Não? É o mesmo que no hall. Uhum. Um cara que planta uma uva, ele tem no hall. O cara que colhe essa uva tem no hall. Quando ele espreme a uva, ele tem no hall. Quando ele transforma o líquido em champanhe, ele tem no hall. Legal? Quando ele pega uma garrafa e convida uma mulher para tomar uma taça, ele tem savoir-faire. Savoir-faire é francês. 
todo um charme jogado e tal. Anfibologia é uma ambiguidade, duplo sentido. Pode falar. De quem foi a má gestão? Tá? Todo mundo percebe que pode ser de qualquer um dos dois? Agora, vamos lá, como é que eu resolvo isso? A má gestão foi do presidente. Quebrar o galho nessa, as próximas você se vira, que eu já ensinei. O, o presidente e o governador se desentenderam por causa da má gestão deste. Quem é o deste? Quem é o deste? Governador. Desse, o presidente. Obscuridade. O cara fala, fala, fala e não diz nada. A experiência com ratos que não tinha dado certo foi feita com um outro grupo de ratos que só confirmou o já previsto. Caraca! Confirmou o quê? Cacófato. Você fala uma coisa e acaba dizendo outra. Ai, gente, vou mijar que está pingando. Eco. A repetição sonora de um de uma mesma terminação, provoca esse negócio desagradável, né? A constante presença do declarante torna o participante e principal integrante do grupo de meliantes. E ato é botar muita vogal, uma após a outra. O queixo da gente até dói. Pode ler isso aí. Ou eu ou ouço, né? Ou eu ou ouço, ou não saberei o que dizer. Colisão. Repetir exageradamente um, uma conjunção, principalmente uma conjunção bilabial. Pedro, pintor português, pinta paisagens pitorescas. Porque esse som pá, pá, pá o tempo todo. Pleonasmo. Engraçado que tem gente que fala isso, né? Pô, lá perto de casa... Essa madrugada, quando eu acordei, tinha um cadáver morto, bem na frente da minha casa. Imaginou um cadáver vivo? Deve ser um negócio assustador, né? Vícios de linguagem, falta de clareza, erros de concordância, regência, paralelismo, comparação, eco e ambiguidade. São os elementos que indicam falta de clareza. É, claro, se intempestiva está concordando com segurança, só que intempestiva é um mandado, tá? É o um mandado que é intempestivo. Ei, psh, mandado, não confunda com mandato, que é, são outros 150 pila, tá? Isso, essas são as normas cooperativas vigentes. Concordância a gente pega bem, né? Por que, que eu cantei glória antes do tempo? Cuidado, quando você olha para a frase, você sabe que tem que achar um erro de concordância, e não está achando, olha para o verbo. Cadê o verbo? Foi atendido. Tem que achar o sujeito. O sujeito do foi atendido não é aquilo que foi atendido? E qual é o aquilo que foi atendido? Fala. Uh, isso, os partidos. Tá legal? Regência. Aí o nível subiu uns dois degraus. Ah, o adverso rege que preposição? Aquilo que você acabou de falar é adverso a tudo que eu penso. Legal?
Cara, eu sou perito. Bota uma preposição. Claro. Sou perito em língua portuguesa, sou perito em legislação. Essa eu já mostrei hoje. Como é que fica? Entrei na sala e dela saí. Entrei na sala e dela saí. Terno e comprei o boa. Por que, que eu não posso dar o mesmo objeto? Porque são objetos diferentes. Quem gosta, gosta de, quem compra, compra algo. Entendeu aí? Agora aqui eu posso. Que eu dei o mesmo objeto para os dois. Por quê? Porque os dois são diretos. Quem vê, vê. Quem compra, compra. Você quer ver usar com o gostar o mesmo objeto? Uh, gostei do terno e precisava dele. Então eu posso dizer gostei e precisava de um terno. Sem problema. Vamos ver aqui antes estudando aí. Tem erro aí, qual é que é? Não pode ser eles, tem que ser a eles. Tá? Por quê? Porque o aspirar pede preposição A, tudo bem ou não? E eu só posso usar o lhes se for pessoa. Então eu tinha dois erros, na de cima e na de baixo. Ambiguidade dos pronomes possessivos. Puta, a ambiguidade do, do possessivo é muito comum. Na festa eu vi Sérgio falando a Ana sobre seus irmãos. Puta, tem 40 significados essa frase. Não é verdade? O... Me diz as possibilidades aí. O Sérgio está falando com a Ana sobre os irmãos dele, é uma. Os irmãos dela, é outra. Os irmãos dela, para quem eu estou falando essa frase. Cara, eu estava lá na festa, eu peguei o Sérgio falando a Ana... Sobre os seus irmãos. Tá. Ó. Na festa eu vi Sérgio falando a Ana sobre os irmãos dela. Tá? Se for do Sérgio, sobre os irmãos dele. E se for os irmãos dessa moça da primeira fileira? Como é que eu resolvo? Entenderam, né? Aí eu consegui decidir irmão do Sérgio e irmão da Ana. Irmão dela aqui. Dos? Não, não, eu quero ali, ó. Mas você quase chegou lá. Os irmãos de ambos? Podia ser? E se for os irmãos dela, olha o que eu posso fazer. Botar um teus. Mas aí não posso esquecer uma coisa. Como é que vai ser o papo entre mim e ela? Tu, 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 até o fim do dia. Legal? PT entrou em desacordo com o PMDB por causa de sua proposta de aumento de salário. Qual é o problema aí? De quem é a proposta? Ela pode ser? Do PT? Do PMDB? Ou de uma terceira pessoa? Certo? Que não é nem petista, nem PMDBista que fez a proposta. Melhor é isso. Proposta do PT, como é que fica? Como é que você deixa claro que a proposta é do PT? Isso. Proposta petista. Legal? Legal? E olha o PMDB, proposta o quê? PMDBista. E se ela é que fez a proposta que provocou o um bom embrólio? Bota um tu ali que resolveu o problema. Tá bom.
concorda que pode ser palavras do advogado, palavras do réu e dela, que vai ser uma das testemunhas. Certo? Ó, oh, para resolver isso aí. Essa é uma boa hora, já foi dado aqui, de se usar o deste e o desse. Certo? E olha o tuas ali, que sempre quebra o nosso galho. Legal, né? Fala. Hã? Os periciais podem ter prendidos, prendido eles e podem ter prendido nós. Como é que eu vou diferenciar? Concorda que aprenderam é osso? Tá? Porque é o objeto direto. Só que o que é que você aprendeu comigo? Se o verbo termina pela letra M, eu preciso acrescentar um N. Então, eu sou obrigado a fazer isso. Na hora que eu faço isso, a frase fica ambígua. Como é que você mata essa ambiguidade? Por exemplo, eu quero os, os policiais prendendo, prendendo os ladrões. De que maneira eu posso falar? Não entendi, filha. Isso, menina. Se eu fizer nos prender e os prender, eu matei. Não é verdade? Os policiais nos prenderam, nós fomos presos. Os prenderam, eles foram. Tá? Legal? Outra possibilidade é usar o nós e o eles com preposição. Os policiais prenderam a nós, ou os policiais prenderam a eles. Tá ah, bom. Jogar uma frase. Legal? Jogar uma frase para identificar quem é quem. Estávamos bêbados, os policiais prenderam-nos. Ou estavam bêbados, os policiais prenderam-nos. Na de cima nós fomos presos, na de baixo eles foram. Lindo, lindo? Não conheço o pai da moça que se acidentou, qual é o problema? Quem se acidentou aí, o cara pálida? Esse é o momento que eu ensinei aqui, que a gente no lugar de um que, usa o qual, a qual, os quais, as quais. Não conheço o pai da moça a qual se acidentou, ou o qual se acidentou. Tá bom? Com isso eu resolvo o problema de ambiguidade. Mas peraí. E se os dois foram do mesmo gênero? Roubaram o carro do rapaz que estava na garagem. Quem é que estava na garagem? O carro ou o rapaz? E aí não dá para botar o qual a qual, porque os dois são o qual. Tanto o carro quanto o rapaz. Como é que você faria para quebrar a ambiguidade aí? Roubaram do rapaz o, está, o carro que estava na garagem. Legal. Eu quero agora o rapaz na garagem. Eu quero o rapaz na garagem. Roubaram o carro do rapaz que estava na garagem. Perfeito. Legal? O ra do rapaz que estava na garagem, roubaram o carro. Só inverti a tua, tua frase. Tá? O carro que estava na garagem, roubaram do rapaz. Bacana. Está aqui a sua resposta. Quando é que eu uso frase invertida? Toda vez que você canta o virandu. Por isso que o povo, quando canta isso, não faz a menor ideia do que está cantando. 
pessoal que torce para o Corinthians já canta o hino nosso errado. Né? Canta salve o Corinthians, campeão dos campeões. Não é salve o Corinthians. Porque o Corinthians não está morrendo para precisar ser salvo. O certo é salve o Corinthians. Esse salve é, é o famoso cumprimento. Salve. E aí, cara, beleza? É salve o Corinthians, campeão dos campeões. Mas vai falar para aqueles caras que ficam lá na arquibancada que tem que mudar o jeito de cantar o hino. Mas não vai mesmo. É o caso aqui, ó. O que quer dizer esta bela frase do Virandum? Oi? Agora há pouco eu falei para ela, acho que foi para ela. Está invertida? Olha para o verbo. Qual é o verbo aí? Ouviram. Se o verbo é o verbo ouvir, o sujeito é aquilo ou aquele que ouve. Quem é o aquilo, quem é o aquele que ouve? Quem é que está ouvindo? Eu posso... Olha o que você está falando. Você pegou o povo, que é singular. Ouvir não está no plural. Não contente com isso, você pegou o brado. Singular também. O ouvir não está no plural. Espera aí. Ou o cara escreveu tudo errado, ou nós estamos vendo errado. As margens plásticas. Elas é que ouviram. Isso aí é a metáfora. Né? É uma antonomásia. É uma personificação. Margem não tem orelha, mas elas ouviram. Ora, na hora que você descobriu qual é o sujeito, você consegue jogar essa frase numa ordem que dê para entender. Fala. As margens plásticas. Continua. Calma, tem coisa. Do, da, da, as margens plásticas do Ipiranga, porque Ipiranga é um rio. É um riachinho, bem finido, que passa lá no centro de São Paulo. Né? Lá no, no Museu de Ipiranga. As margens plásticas do Ipiranga. Agora bota o verbo. Ouviram, agora cuidado, olha por que a gente aprende também análise sintática. Quem ouve, não ouve algo? Qual é o algo que as margens plásticas ouviram? O brado, o que, que você vai falar mais desse brado? O brado retumbante, e aí, fecha, de um povo herói. Tá? Ó. Oh. Tudo que eu fiz está errado. Certo? Porque o sujeito aí, você acabou de ver. Deixa eu explicar de novo, senão vai ter gente que vai se perder. Quer ver? Eu consigo perceber, eu posso analisar como sujeito indeterminado. Não é verdade? Alguém ouviu. E quem ouve, ouve algo. Esse algo brado retumbante, objeto direto, tá bom? E o que seria as margens plásticas? O lugar. Tá? Mas para isso acontecer, eu precisava ter crase nas margens. Não é verdade? E eu não tenho. Olha lá. Eu não tenho crase. Então é porque o Osório do Estrada quis que o sujeito fosse as margens. Ele quis isso aqui, ó. As margens plásticas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E agora você vai ser aquele cara chato, que toda vez que cantarem o um hino perto de você, terminado, você... vocês sabem o que quer dizer. Você tem uma prosopopeia aí, uma personificação, margem ouvindo, e tem... Também uma inversão violenta, né? um hipérbato muito forte. Uma síncrise. Isso é um bom exemplo de síncrise. O garoto deixou a escola triste. Quem está triste, cara pálida? O garoto triste deixou a escola. E se a escola que é chata? Ah, não, tem escola chata. Em vez de sinal de entrada, tem uivo de entrada. Hã? Não, não. Pode botar verbo aí no meio. Quero que você mexa com o triste. O garoto deixou triste a escola. 
Não é o que eu pedi. Eu quero uma escola chata. Onde você bota esse triste para a escola ficar chata? Isso, legal. O garoto entristecido deixou a escola. Certo? Ou o triste, entre vírgulas. Que aí você cria um predicativo do sujeito. O garoto deixou a triste escola, a escola é chata. É um adjunto terminal, característica da escola. E o garoto deixou a escola entristecida. Né? Aconteceu um negócio com ele que toda a escola ficou triste. E aí? Quais são os dois sentidos? Ele fez a prova e levou um ferro. Tudo bem ou não? Esse é um sentido. Qual seria o outro? Cara, eu tenho umas quatro provas dessa banca examinadora, uma pior que a outra. Encontrei sem querer ontem. É achar no sentido de encontrar. O problema aí é o verbo. O verbo tem duplo sentido. Então a melhor maneira de acabar com a ambiguidade é mudar o verbo. O aluno encontrou a prova fácil, a prova difícil, estava olhando lá na biblioteca dele e achou a prova. Ou considerou a prova difícil. Ah, bom. Ambiguidade de lexical. Ambiguidade por causa do uso inadvertido de palavra. Léxico é palavra. Uh, encontrei a porca da sua tia. Não precisa nem explicar porque é ambígua essa frase. Tá? Vamos, re, é isso, vamos replantar ou falar por sinais? O cachorro da minha sogra não sai de casa. Essa eu vi no açougue. Vendo carne aos fregueses sem pelanca. Né? Mulher pelancuda não pode entrar no, no meu açougue. Vai a outro. É, talvez eu amasse outra mulher mais amassável, né? O que é que você não consegue dizer? Se a Assembleia criticou o projeto e a diretoria, ou se a Assembleia criticou o projeto e a diretoria também criticou o projeto. Não vou nem precisar explicar, porque só pelo sorriso indelicado de todos entendemos. Criança que come muito doce, vai ter carne. Ou, vai ter carne só criança que come doce, frequentemente. Safadinho, né? Não vou a esse barbeiro nem morto, né? Nem morto. Não dá para saber quem ficou com quem, né, cara pálida? Quem 
Vocês acreditam que essas frases são todas vistas ou ouvidas? Se você tem um irmãozinho de 10 anos, magrinho, esquálido, sabe, daqueles pés tuberculoso, pode liberar a cena de sexo para ele que está tudo bem. Agora, se o teu irmãozinho for daqueles parrudinho, fortinho, não deixa ver cena de sexo que traumatiza. Lindo, né? O que, que esses garotos estão fazendo? Voando ou pulando? Você está vendo um campo arado? Ou é o quarto deles e a coxa da cama? Aquilo que está lá em volta é o carpê ou é água? O aviãozinho que está embaixo é um brinquedo ou está voando mesmo? Você vê uma pessoa tocando saxofone, legal. Ou uma mulher de frente. Não consegue ver a mulher de frente? Não? Aqui, ó. Ó. Faz um, uma linha imaginária aqui, ó. Legal? O garoto está conversando com a menina que faz parte do quebra-cabeça. Esses pais deviam ser denunciados ao conselho tutelar. Com certeza chegaram para esse menino, deram o quebra-cabeça para ele e disseram, vai lá para o teu quarto, só sai quando tiver tudo pronto. Quando ele tiver 18, 19 anos, ele sai do quarto. É. Você deve estar vendo uma taça de vinho, um par de meia feminino, um gato, uh, um vaso com flores e uma prateleira. Aí, dependendo, dependendo da mente pecaminosa, está vendo a mulher pelada com a bunda na janela. Muito interessante, né? Mas olha aqui, olha o gato, ó. Olha o gato. Olha, olha a prateleira, ó. Na prateleira você tem um vaso e as flores que caem aqui, ó. E aqui, com perdão, está a taça. É, linda, né? E o rosto de mulher. Linda, linda. Você percebe que as pessoas, as casas vão virando pessoas à medida que ele vai tocando? Muito legal. É uma mulher com um bebê no colo, um senhor mexicano idoso, certo? O que está fazendo a careca dele, na verdade, é o portal, é o portal, certo? Aqui você tem a bengala do senhor idoso, mas que pode ser também o caule de uma planta que sobe e forma o cabelo dele. Tudo bem até aí ou não? Legal? Bacana. Você tem um cachorro deitado que dá a impressão de que são os dedos dele. É ou não é? E você tem uma, duas, três, quatro, cinco figuras de mulher. Olha uma mulher aqui, está vendo? De perfil? Olha a outra aqui de perfil. Olha uma de frente aqui. Legal? Olha mais uma de perfil aqui, ó. E eu não consigo desenhar uma droga de uma casinha. Precisa dizer que é o mesmo cara. Esse mexicano é fabuloso, né? A mesma jogada do portal, fazendo a cabeça. Você tem um rio agora do portal que faz o cabelo dele. Olha lá. Tem um mexicano que faz o rosto completo. Olha como o sombreiro faz o... a sobrancelha. Não é verdade? Ó, 
Olha o Michael Jackson aí, é uma... Né? São dois cavalos saltando, tem uma águia, tem um morro, a boca é um morro. Olha, essa daí é fantástica. O cara tirou uma foto exatamente no mesmo lugar em que esse, on, esse bonde em São Francisco desce. Se ele tirar o cartão postal, o que você vai ver, claro, o bonde vai depender de estar passando um. É a Bahia de São Francisco que aqui está. O marido tirou uma foto da mulher, quando foi revelar, apareceu isso aí. Essa caveira. Né? Então isso aí foi um, algo bastante desagradável. E o maior problema é que essa senhora morreu um mês de, depois de ter tirado essa foto. Mentira, né, gente? Só para dar um certo drama. Tá bom? Queridos, grande abraço. Foi um prazer trabalhar com vocês. Tá? Desejo, assim, de coração que há de melhor. Apesar de que nós vamos nos ver ainda no aulão, né? Eu tenho uma hora ainda para vocês me aguentarem. Tá? Tchau. Tudo de bom.